সরি সবাইকে বিকজ একটু আগে আমাদের বিদ্যুৎ চলে গেছিল তো আমরা ওই ভিডিওটাকে প্রথম ভিডিও হিসেবে কাউন্ট করতেছি মানে হচ্ছে যে আমাদের থার্মোডিনামিক্স অর্থাৎ তাপ গতিবিদ্যা চ্যাপ্টারটার প্রথম পার্ট হবে সেই ভিডিওটা তো এখন আমরা আবার এখান থেকে শুরু করতেছি এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ভিডিও তো যারা তোমরা প্রথম ভিডিওটা দেখো নাই তারা প্রথম ভিডিওটা দেখে নাও অথবা এখন যারা এই মুহূর্তে লাইভে অ্যাটেন্ড করতেছ তারা পরে প্রথম ভিডিওটা দেখে নিবা বিকজ ওটা না বুঝলে এটা কিন্তু বুঝবে না সো আমরা আবার আলোচনায় চলে যাচ্ছি তো আমরা দেখলাম যে যে আমরা তিনটা স্কেলের মধ্যে অর্থাৎ ফারেনহাইট সেলসিয়াস এবং ক্যালভিন স্কেলের মধ্যে যে রিলেশনশিপ সেটাকে আমরা ইয়া করলাম ডেভেলপ করলাম তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের রিলেশন যে সি ডিভাইড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই নাইন ইকুয়াল টু কে মাইনাস দুশো তেহাত্তর ডিভাইড বাই ফাইভ এখন এটা থেকে আমরা কীভাবে অঙ্ক করব বা এখান থেকে কীভাবে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম পরীক্ষা আসতে পারে এখান থেকে বিশেষ করে এম সি কিউ আসে সি কিউ তেমন একটা আসে না তো আমরা যেহেতু এম সি কিউতে অনেকেই তোমরা বলছো যে ভাইয়া আমাদের এম সি কিউ অনেক খারাপ হচ্ছে সেই জন্য আসলে আমি এম সি কিউগুলোকে ভালো করে আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি তো আমরা এ সিন একটু চেক করবো নাকি যে সাউন্ড যাচ্ছে কিনা আচ্ছা তোমরা যারা এই মুহূর্তে লাইভে আসো তারা একটু কমেন্ট করে জানাও যে আমাদের সাউন্ড ঠিক আছে কিনা কমেন্টে যারা আসো একটু একটা কমেন্ট করে জানাও যে সাউন্ড ঠিক আছে কিনা সাউন্ড শুনতেছো কিনা তো আমরা চলে যাচ্ছি অঙ্কের মধ্যে যে কিভাবে আমরা অঙ্ক করব ঠিক আছে এখান থেকে আমরা কিভাবে অঙ্ক করব তো আমরা বেসিক্যালি যে অঙ্ক করবো কিভাবে ইয়েস ডান ইয়েস থ্যাংক ইউ যে কমেন্ট করছো তাকে ধন্যবাদ যে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে সেই জন্য তো আমরা আরেকটু মনে হয় সাউন্ড বাড়া দিতে পারি দেখো তো কতটুকু লেভেল আছে ডান ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা আসলে অঙ্ক করব কিভাবে তোমাকে পরীক্ষা অঙ্ক আসতে পারে এইভাবে যে সাপোজ ডাক্তার রিমার শরীরের জ্বর রিমার জ্বর এর তাপমাত্রা হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান ডিগ্রি ফারেনহাইট পেল ডাক্তার সাহেব বলল যে রিমার শরীরের তাপমাত্রা হচ্ছে একশো এক ডিগ্রি ফারেনহাইট তো তোমাকে বললো যে সেটা সেলসিয়াস স্কেলে কত রিমার জ্বরের তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে কত এটা হচ্ছে ফার্মাইট স্কেল ঠিক আছে সেলসিয়াস স্কেলে কত তাহলে সেলসিয়াস স্কেলে আমরা নিব ফার্মাইট স্কেলে আমাদের তাপমাত্রা দেওয়া আছে আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ব্যবহার করব ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম যে সি ডিভাইড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই নাইন তো সি ডিভাইড বাই ফাইভ হচ্ছে যে সি হচ্ছে যে সেলসিয়াস স্কেলে যে তাপমাত্রা সেটা আমরা বের করবো সেটা আমরা জানি না ডিভাইড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু নাইন অ্যাপ হচ্ছে ফার্নাইটে যেই ডাক্তার সাহেব যে ফার্নাইটে যে টেম্পারেচারটা জ্বরের যে তাপমাত্রা সেটা বললো সেটা তো ডাক্তার সাহেব বলছে যে একশো ডিগ্রি ফার্নাইট মাইনাস ঠিক আছে তো আমি হিসাবে সুবিধার্থে এটাকে দুই বানা দিচ্ছি একশো ঠিক আছে এটা দুই বানা দিচ্ছি তারপরে আমাদের হয় সি ডিভাইড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু তাহলে কত হয় সেভেন্টি হয় সেভেন্টি ডিভাইড বাই নাইন এখানে তোমরা কাজ করলে সি ইকুয়াল টু পাবা সেভেন্টি ডিভাইড বাই নাইন ইন্টু ফাইভ এখানে তুমি কাজ করো সামথিং পাবা ঠিক আছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট আর থার্টি এইটের কাছাকাছি হবে আমি যদি ক্যালকুলেশন করে হিসাব করি এখানে ক্যালকুলেটার আছে দেখো তো তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখো এটা কত ডিগ্রি আছে তাহলে দেখো আমরা রিমার যে জ্বর শরীরের যে জ্বর জ্বরের তাপমাত্রাটাকে আমি কোথায় নিয়ে গেলাম সেলসিয়াস থেকে ফার্নাইটে নিয়ে গেলাম একইভাবে তোমাকে কিন্তু সেম জিনিসটা ক্যালভিনে বলতে পারে যে ক্যালভিনে সেটা কত ঠিক আছে ক্যালভিনে কত ক্যালভিন স্কেলে সেটা কত তাহলে ক্যালভিনে যদি বলে তাহলে তুমি দেওয়া আছে কিছু ফার্নাইটে তুমি নিবে ক্যালভিনে তাহলে আমরা ফার্নাইট ইকুয়াল টু কি লিখবো ক্যালভিনেটা লিখবো তখন আমরা এই পার্টটাকে লিখবো ঠিক আছে অর্থাৎ এফ মাইনাস থার্টি টু ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই নাইন ইকুয়াল টু কে মাইনাস দুশো তেহাত্তর ডিভাইড বাই ফাইভ এখানে আমাদেরকে ফার্নাইট দেওয়া আছে দুশো একশো দুই ডিভাইড মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই নাইন ইকুয়াল টু কে মাইনাস দুশো তেহাত্তর ডিভাইড বাই ফাইভ এখান থেকে তোমরা আগের মতো কেটাকে বের করে নিবা এখানে কে হবে যে সেভেন্টি বাই নাইন ইন্টু 
फाइव प्लस दुश तेतर एट जो क्च करी तो हमें जेटा पाई से सेवेंटी बै नाइन इक्ल टू आस सेवेन पॉइंट सेवेन सेवेन इंटू इंटू दीबी हमारे फाइव थार्टी एट पॉन्ट एट एट प्लस दुशो तेतर तीन सौ एगारो दशमिक आठ आठ इन्हें पाब से तीन सौ एगारो दशमिक आठ आठ डिग्री इट कैलबिन ठीक है सो दैट मीस देखो तुम्हारे जो भी देखना क्या तुम्हारा बेर करते पर एखान के आक अंक आ कत कत डिग्री कि बोलब कत तापम्रा कत तापम्रा सेलसियस ओ कैलभिन स्केल सेलसियस और फारनाट स्केल फारनाट और कैलभिन स्केल एक ही तापम्रा दे एक ही पार्ट दे ठीक है कत तापम्रा सपोज हमें फारनाट धरी फारनाट और कैलभिन स्केल एक ही पार्ट दे तेल देखो कत तापम्रा फारनाइट और कैलमिन स्केल एक ही पार्ट दे जो बेर करी तो हमें हे हमें मन करी एक ही पार्ट जेहतु दे ठीक है तेल आगे फर्मुलाटा लिखी फर्मुला हे एफ माइनस थार्टी टू डिवेड बै नाइन इक्ल टू के माइनस दुशो तेहत्तर डिवेड बै फाइव एट हे सेलसिस और कैलमिन स्केल मध्य सम्पर्क हमारे बोलते कत तापम्रा एक ही पार्ट दे तो मन कर लम एक ही जो पार्ट दे एक्स एक्स डिग्री एक्स तापम्रा ठीक है एक्स डिग्री फारनाइट होते एक्स डिग्री कैलविन होते एक्स ए सेम पार्ट दे मैं मन कर लम ये जेहतु दो एक ही पार्ट दे ठीक है तर मैं मन कर लम से एक्स डिग्री तापम्रा ठीक है एक्स डिग्री फारनाइट एक्स डिग्री कैलविने तो फारनाइट जेहतु एक्स ए कैलविनो जेहतु एक्स तेल फारनाइट और कैलविन दुईटार जगह की लिखब एक्स कारण सेम तापम्रा दीचे तेल फार्नाटर जगह एक्स लिखल कैलविन जगह कि लिखल एक्स लिखल एबार एखान तुम एक्स बेर करो एक्स बेर कर ले कहनी मोटामुटी शेष तो एखान एक्स बेर कर पद्धति हे आसले फाइव इंटू फाइव एक्स माइनस हमें जो क्च करी ताल जेटा से एक कैलकुलेटर तो फाइव एक्स माइनस थार्टी टू इंटू फाइव इक्ल टू नाइन एक्स माइनस दुश तेतर इंटू नाइन एखे तो तुम्हें एक्सर मान बेर नाओ हमें बेर करते चाची ना कष्ट दिओ ना हमें तुम्हारा एक एक्सर मान बेर देखो जो कत तापम्रा कि कत तापम्रा सपोज एखे आसलो एक्सर मान आसलो सपोज एक्सर मान कत आसलो अच्छा हमें क्योंकुलेशन कर देखो देखा जो पे एखे आल्टिमेटली आस फोर एक्स देख दो फोर एक्स फोर एक्स माइनस सामथिंग आस फोर एक्स सेम पार्ट ठीक है एत तापम्रा फारनाट ए फारनाट और कैलविन स्केल एक ही पार्ट दे तापम्रा फारनाइट ए कैलविन स्केल एक ही पार्ट दे तो एखे आसल समय बीस क्षेपन कर फिलसी सरि परवर्ती टपिकगल खूब द्रुत आलोचना कर चेषा करब तुम्हारा जरा मुहूर्त लाइव आसो हमारे लाइव की शेयर कर दाओ तुम बंधु साथ बंधुदे के मेनशन करते पर कौन कलेज के बेस कौन एलिका के बेसो एक कमेंट कर जानाते पर तो हमें चले जावर्ती टपिके हमारे परवर्ती टपिक है आसले ताप गतिविद्यार जेहतु हमें आलोचना करते परवर्ती टपिक है जे या कि सिसटेम की तपर हमें चले जाब ताप गतिविद्यार प्रथम सूत्रे 
তো সিস্টেম কি সেটা আমি লাস্ট ক্লাস হয়ে বলছি যেখানে আমরা দেখাইছিলাম যে ফিজিক্সের সেকেন্ড পেপার কীভাবে এই প্লাস তুলতে হয় ফিজিক্সের সেকেন্ড পেপার কীভাবে প্লাস তুলতে হয় সেটা একটা ভিডিও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে তোমরা সেখানে দেখতে পারো তো সেখানেও আমি সিস্টেম সম্পর্কে বলেছিলাম সিস্টেম আসলে কি আমরা সিস্টেম সম্পর্কে জানি অফ করে দাও তো সিস্টেম কি আমরা যখন को एक जंत्र विशेष अंश नहीं परीक्षा निरीक्षा करी तक ओई जंत्र विशेष अंशा के सिसटेम बोले जेमन मन करो ये हम बोर्ड ठीक है सर ये बोर्डे जो पिनटा के लिए स्टाडी करी पिनटाई हम सिसटेम बोर्ड का सिसटेम ना मैं कोचुर जो किसान जे अंशा नहीं स्टाडी करब वे अंशा नहीं परीक्षा निरीक्षा करब से सिसटेम जमन एक मार्कार ये मार्कार जो ये एटा कैपटा ये कैपटा नहीं जो स्टाडी करी तेल कैपटाई हम सिसटेम भलोक ख्याल करो ये मार्कार क्योंकि स्टाडी एक्सपेरिमेंट करते कैपटा नहीं ढाकनाटा नहीं तेल ढाकनाटाई हम सिसटेम सिसटेम छाड़ा सिसटेम आशेपाशे जो किस सबकि मार्कार जो कैप नहीं एक्सपेरिमेंट करी तेल कैपटाई हम सिसटेम कैप छाड़ा बाकी सब ही हे एनवायरमेंट वेश मार्कार निजे परेश मार्कार परेश शुद्ध यहाँ सिसटेम जेमन एन एक सपोज कैमरा दिए भिडियो करते सपोज मोबाइल दिए भिडियो करते हैं मोबाइल मध्य कैमरा आए मोबाइल मध्य सफ्टवेर आ मोबाइल मध्य टाच स्क्रीन आने से डिसप्ले आ मोबाइल मध्य सेंसर आभिन्न जमन फिंगार प्रिंट आदि मोबाइल शुद्म कैमरा नहीं गवेषणा करी कैमरा नहीं स्टाडी करी तेल कैमरा हम सिसटेम कैमरा छाड़ा मोबाइल जो कि सब किस परेश मोबाइल आशेपाशे जो कि निजे परेश मैं हे जी पार्टा नहीं शुद्ध क्ज करब वोट सिसटेम वोट छाड़ा बाकी सब किसार कथा क्लियर तेल सिसटेम कि सपोज ये एक डिवाइस एटर जेको किस होते डिवाइस आशेपाशे सपोज ये एक कारखाना ये कारखाना आशेपाशे नदी नाला गाचपाला आए और वो कारखाना भेतरे छोटो एक जंत्र नहीं क्ज करते छोटो एक जंत्र नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं वो जंत्रता हे सिसटेम ओ जंत्र छाड़ा ओ कारखाना कारखानार मध्य जो जंत्रपाति आशेपाशे जो गाचपाला नदी नाला आ सब किस शुद्म ओ विशेष छोटो डिवेसटा हे सिसटेम सिसटेम छाड़ा बाकी सब किस सिसटेम कि परेश कि आशा करी तुम्हारे क्लियर हो गए ये हम पदार्थ विज्ञान भाषा नट समाज विज्ञान भाषा समाज विज्ञान भाषा एट परेश ना परेश बोलेना ठीक है तो हमें चले जा देखो सिसटेम कत प्रकार क्यों क्यों क्ज कर सिसटेम हे आसले तीन प्रकार एक हे इंगरेजी जो बोली एक हे ओपेन सिसटेम जेटा के तुम बांगल् खोला बोलते पर नम्बर हम क्लोज सिसटेम क्लोज मान हे बद्ध बोलते पर तीन नम्बर हो आईसोलेटेड आईसोलेटेड सिसटेम जेटा के बांगल् बोले विच्छिन्न ये अनेक समय खोला उन्मुक्त बला है तेल देखो उन्मुक्त सिसटेम बद्ध सिसटेम और विच्छिन्न सिसटेम तो सिसटेमगुल आसमें कि क्यों हमें एगोर डेफिनेशन शिखब तेल सिसटेम पेलम तीन प्रकार ओपेन क्लोज एंड आइसोलेटेड ओपेन सिसटेम हे परेशर जदि को सिसटेम परेश भर ए शक्ति दुटे बनीमय कर बर बनीमय कर साथ शक्ति बनीमय कर परेशर सपोज वो ओई कारखाना ओ कारखान भेतरे जो छोटो एक जंत्र आई जंत्रता जदि परेशर भर ए शक्ति दुटे बनीमय कर बनीमय मैं एक्सचेज एक्सचेज कर बला ओपेन सिसटेम उन्मुक्त सिसटेम जदि को सिसटेम परेशर शुदुम शक्ति बनीमय कर भर बनीमय ना कर भर बनीमय कर शुद्ध शक्ति बनीमय कर क्लोज बद्ध सिसटेम बोले जदि को सिसटेम परेशर शक्ति भर कोवर्तन ना कर करना चेन्ज करना कोचेज करना ठीक है एक जो एक्सचेज ना कर एक बनीमय ना कर शक्ति भर को बनीमय ना कर सिसटेम के बला है विच्छिन्न आइसोलेटेड सिसटेम सिसटेम आसले एक जंत्र को पार्ट होते पुरो जंत्रटाई होते मोट कथा हेरा जे जंत्र नहीं क्ज करब जंत्रे जे अंश क्ज करब ओ अंशा वो जंत्रटा हे सिसटेम तो सिसटेम कि सिसटेम कत प्रकारों की क्यों शिखे खेल एवं क्या भाव चिनब यगल एम सिक्यू ते आसबीगू एम सिक्यू ते आस ठीक है सर सो हमें परवर्ती चले जा
সিস্টেমের সাথে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা থার্মোডিনামিক্স কীভাবে রিলেটেড ঠিক আছে তো তুমি দেখো এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কানট ইঞ্জিন আছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে হিট ইঞ্জিন আছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে রিপ্রেজার্টর আছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে সিলিন্ডারের মধ্যে যদি গ্যাসের তাপ চাপ আয়তন বাড়ানো হয় তখন কি কি ঘটনা ঘটে সেগুলো আছে তাহলে ওই যে একটা অংশ রিপ্রেজার্টর বা হিট ইঞ্জিন যেটাকে তোমাদের এখানে হয়তো বলছে যে কি বলবো হিট ইঞ্জিন নামে হয়তো লিখে আছে বইতে তো এই যে এবং কারনট ইঞ্জিন এই যে ডিভাইসগুলো এগুলো হচ্ছে বা আমরা একটু আগে থার্মোমিটারের কথা বললাম এগুলো হচ্ছে আসলে সিস্টেম এগুলো হচ্ছে এখানের সাথে রিলেশন তো আমরা এখন জানব যে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কি এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে আমরা প্রসারণশীল গ্যাস দ্বারা কৃত কাজ সম্পর্কে আমরা শিখব তো এখন আমরা শিখব যে আসলে প্রথমত সেটা হচ্ছে যে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কি তাহলে তাপ গতিবিদ্যার এটা হচ্ছে প্রথম সূত্র তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হচ্ছে এরকম যে যদি কাজকে তাপে বা তাপকে কাজে রূপান্তর করা হয় মোট কথা হচ্ছে কাজকে যদি তাপ শক্তিতে বা তাপ শক্তিকে যদি কাজ কাজে রূপান্তর করা হয় তাহলে তাপ এবং কাজ একে অপরের সমানুপাতিক তাপ এবং কাজ একে অপরের সমানুপাতিক সাপোজ যে পরিমাণে যে না এইচ পরিমাণের তাপ শক্তিকে ডাব্লিউ পরিমাণের কাজে রূপান্তর করা হলো অথবা ডাব্লিউ পরিমাণের কাজ দিয়ে এইচ পরিমাণ তাপ শক্তি তৈরি করা হলো বা উৎপন্ন করা হলো তাহলে এই তাপ এবং কাজ একে অপরের সমানুপাতিক এটাই হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বা জুলের সূত্র জুল নামক একজন ভদ্রলোক এই কথা বলেছিলেন বিদায় এটাকে জুলের সূত্র বলা হয় তো তাহলে দেখো তাপ এবং কাজ একে অপরের সমানুপাতিক হওয়ার কারণে আমরা এখানে যদি একটা ডাব্লিউ ইকুল টু জে এইচ লিখতে পারি যেখানে জে হচ্ছে একটা ধ্রুবক এই ধ্রুবকের একটা নাম আছে নাম হচ্ছে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা তাপের যান্ত্রিক সমতা বা মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট মেকানিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হিট প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা কীভাবে ডিফাইন করব যে কে কীভাবে সংজ্ঞা দিব তাপের যে যান্ত্রিক সমতা সেটা সংজ্ঞা কি এটা সংজ্ঞা আমি লাস্ট দিন দিছিলাম আবারও বলতেছি সংজ্ঞা হচ্ছে যদি এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে কিছু পরিমাণে কাজ করা লাগে তাহলে ওই কিছু পরিমাণ কাজকে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলে আবার এক জুল পরিমাণের তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণে কাজ করা লাগে তাকে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলে তো আমি এটা তো বললাম ম্যাথমেটিক্যাল এটা কীভাবে আমরা দেখব দেখো আমরা লিখতে পারি জে ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এইচ এখন ডাব্লিউ থাকুক যদি এইচ মানে উৎপন্ন তাপ ঠিক আছে আমি বলছি এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণে কাজ করা লাগে দেখো তুমি যে এইচের মানে যদি এক জুল করে দাও তাহলে এটা পরিমাণ ডাব্লিউ আসে দেখো তাহলে জে ইকুয়াল টু কি এসলো ডাব্লিউ তাহলে যে অ্যামাউন্টের তুমি কাজ করবা সেটাই হচ্ছে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক কিসের জন্য এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে এক জুল তাপ উৎপন্ন করতে যে অ্যামাউন্টের কাজ তোমাকে করা লাগবে সেটাই হচ্ছে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক তো আশা করি তোমরা আমাদের ভিডিওটি দেখতে সব ভালো লাগতেছে এবং কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তোমরা দয়া করে তোমার ফ্রেন্ডদেরকে ম্যানশন করে দাও ভিডিওটা শেয়ার করো তাহলে আমরা আরও বেশি বেশি তোমাদের জন্য ক্লাস নিয়ে আসতে পারবো আমরা তখন মোটিভেটেড থাকবো আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে কমেন্ট বক্সে জানাও যে তোমাদের জন্য আসলে কোন চ্যাপ্টারের লাইভ ক্লাস নেওয়া উচিত বিকজ তোমাদের সামনে পরীক্ষা বারো তারিখে আমাদের পরীক্ষা সো আমরা পরবর্তী টপিকে চলে যাচ্ছি আমরা এখন দেখব তাপ গতিবিদ্যার যে প্রথম সূত্র এটা তো আমরা এখন দেখলাম কিন্তু এই প্রথম সূত্রকে আমরা আবার ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি তো আমরা এখন এটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব আমরা মনে করি একটা সিস্টেম ওই সিস্টেমে আমরা ডিকিউ পরিমাণের তাপ শক্তি সাপ্লাই দিলাম একটা সিস্টেমের মধ্যে সাপোজ এইটা একটা সিস্টেম এই সিস্টেমে আমরা ডিকিউ পরিমাণের তাপ শক্তি সাপ্লাই দিলাম তখন কোথাও যদি তাপ শক্তি সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন আগে ওই সিস্টেমের অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি পায় মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় অভ্যন্তরীণ শক্তি কি একটু পরে আমি সেটা বলবো তাহলে সাপোজ এই সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি ডিইউ পরিমাণে বৃদ্ধি পেল এবং ওই সিস্টেম তখন কিছু কাজ করে কারণ হচ্ছে আমরা প্রথম সূত্র থেকে শিখছি যে আমরা তাপকে কাজে বা কাজকে তাপে রূপান্তর করতে পারি তাহলে এই সিস্টেমে যেহেতু আমরা ডিকিউ পরিমাণের তাপ দিচ্ছি তাহলে সিস্টেম থেকে আমরা কিছু কাজ পাবো সেটা আমরা প্রথম সূত্রে পড়ে ফেলছি এটা আসলে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা তাহলে দেখো প্রথমে যদি আমি সিস্টেমের তাপ শক্তি ডিকিউ পরিমাণে সাপ্লাই দেই সিস্টেমের অন্তস্থ শক্তি ডিইউ পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বাকি শক্তিগুলো আমি তো 
অন্তস্থ শক্তি সামান্য পরিমাণে বাড়বে বাকি শক্তি কোথায় যাবে বাকি শক্তি কাজে রূপান্তরিত হবে তো বাকি শক্তি সাপোজ ডি ডাব্লিউ পরিমাণে কাজে রূপান্তর হলো তাহলে আমি সিস্টেমের তাপ শক্তি সাপ্লাই দিলাম ডি কিউ সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি ডি ইউ বাড়লো এবং ডি ডাব্লিউ পরিমাণে কাজ করলো তাহলে এটাই হচ্ছে আরেকটা সূত্র যেটা দিয়ে আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রকে ব্যাখ্যা করতে পারি এখন আমরা এখান থেকে আর একটু ডিটেলস জানার চেষ্টা করব ডিটেলস হচ্ছে যে কোনো সিস্টেমের যদি কোনো কারণে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি না পায় তাহলে যে তাপটা আমি সাপ্লাই করব পুরো অংশই কাজে রূপান্তর হবে তাহলে দেখো আমরা প্রথম সূত্রে বলেছিলাম যে তাপকে কাজে বা কাজকে তাপে রূপান্তর করা সম্ভব দেখো সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি না পারলে ডিরেক্ট যে তাপটা সাপ্লাই করছে সেটা কি হচ্ছে কাজে রূপান্তর হচ্ছে যদি অভ্যন্তরীণ শক্তি না বাড়ে অভ্যন্তরীণ শক্তি না বাড়লে কি হয় ডি ইকুইল টু ডি ইউ ইকুইল টু কত হবে জিরো হবে তো জিরো যদি হয় তাহলে ডি কি ইকুইল টু কি হচ্ছে ডি ডাব্লিউ এবার আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব যে কোনো সিস্টেমের তাপ শক্তি যদি সাপ্লাই দেয় তাহলে তো এই ঘটনা ঘটে যদি তাপ শক্তি তার থেকে নিয়ে নিই সিস্টেম থেকে তাপ শক্তি নিয়ে নিই যেমন ফ্রিজ থেকে রিফ্রিজারেটর থেকে আমরা তাপ শক্তি কী করি কম প্রেশারের সাহায্যে বাইরে বের করে নিয়ে আসি তাহলে সিস্টেমের তাপ শক্তি দেওয়াও যায় নেওয়াও যায় কোশ্চেন হচ্ছে সিস্টেমে আমরা তাপ শক্তি কখনো দেই কিনা দেই যেমন আমরা যখন ভাত রান্না করি তখন কিন্তু পাতিলে আমরা তাপ দেই তাহলে সেখানে আমরা সে ভাতের যে রান্না করা যে পাতিল সেটাকে আমরা সিস্টেম ধরতেই পারি স্বাভাবিক না ধরলে তোমার ইচ্ছা তুমি অন্য কিছু ধরতে পারো যেমন আমরা যে হিটার হ্যাঁ হিটার দিয়ে আমরা সাপোজ রুমকে গরম করতেছি বা রুমের সাপোজ কোনো একটা মেশিন যেমন আমরা যখন ইলেকট্রনিক কোনো যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায় তখন দেখো এটাতে হিট দেওয়ানোর সময় হিট দিয়ে এটাকে কি করা হয় তুলে আনা হয় মানে এটাকে অন করা হয় অনেক সময় তোমরা হয়তো দেখছো যে আগের দিনে কিছু মোবাইল নষ্ট হয়ে গেলে বা মোবাইলের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেলে এটাকে হিট দিয়ে ব্যাটারিটাকে কী করা হতো অন করা হতো সো দ্যাট মিন্স হিট দেওয়া হয় আবার নেওয়া হয় নেওয়া কীভাবে হয় ওই যে বললাম রিফ্রিজারেটার থেকে আমরা হিট নিচ্ছি তাহলে রিফ্রিজারেটার থেকে যদি আমরা হিট নিচ্ছি তো হিট সাপ্লাই দিলে কী হয় সেটা তো আমি বললামই যদি হিট সাপ্লাই না দিয়ে এ করা হয় নেওয়া হয় তাহলে কী ঘটনা ঘটবে সাপোজ আমি আগে প্রথমে বলি ডিকিউ হচ্ছে পজিটিভ ডিকিউ পজিটিভের অর্থ হচ্ছে সিস্টেমে তাপ শক্তি সাপ্লাই দেওয়া ডিকিউ যদি পজিটিভ হয় তুমি দেখো তার মানে এখানে ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ এর মানও কি হবে পজিটিভ হবে তখন সিস্টেমের অভ্যন্তর শক্তি বাড়বে এবং সিস্টেম পরিবেশের উপর কাজ করবে কারণ আমি তাপ শক্তি সাপ্লাই দিছি সাপ্লাই দেওয়ার কারণে সিস্টেম একটা কাজ করবে অর্থাৎ পরিবেশের উপরে সিস্টেম একটা ইফেক্ট ফেলবে যেমন ওই সিস্টেম থেকে ওই যন্ত্র থেকে পরিবেশে কিছু তাপ শক্তি বেরোতে পারে যেমন আমি যখন রান্নার আগুন মানে চুলের আগুন ভাতের পাতিলে যখন দেয় তখন কি হয় ভাতের পাতিল থেকেও একটা হিট বা তাপ পরিবেশে বের হয় সিস্টেমে তাপ শক্তি দিচ্ছি সিস্টেমে তাপ শক্তি দিলে সিস্টেম অভ্যন্তর শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশের উপর একটা কাজ করে আচ্ছা এবার আমরা চলে যাচ্ছি ডিকিউ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে ডিকিউ যদি নেগেটিভ হয় এর অর্থ হচ্ছে সিস্টেম থেকে তাপ শক্তি নিয়ে নেওয়া সিস্টেম থেকে তাপ শক্তি নিয়ে নেওয়া যদি আমি সিস্টেম থেকে তাপ শক্তি নিয়ে নেই দেখো তখন সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পাবে কারণ সিস্টেম থেকে আমি অলরেডি তাপ শক্তি নিয়ে নিচ্ছি তো অভ্যন্তরীণ শক্তিটা কি হবে কমে যাবে এবং সিস্টেম তখন কাজ করবে না অর্থাৎ কাজ ঋণাত্মক হবে কাজ যদি ঋণাত্মক হয় এর অর্থ হচ্ছে সিস্টেম কাজ করবে না এর অর্থ হচ্ছে উল্টো পরিবেশ তখন সিস্টেমের উপর কাজ করবে মানে কোনো সিস্টেমের থেকে যদি তাপ শক্তি নিয়ে নেওয়া হয় সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পায় এবং পরিবেশ তখন সিস্টেমের উপর কাজ করতে চায় বা কাজ করেও সিস্টেমের উপর পরিবেশ তখন কাজ করে কেমনে সাপোজ তুমি তোমার রুমে এসি লাগাইছ তখন তোমার রুম ঠান্ডা হচ্ছে মানে হচ্ছে তুমি রুম থেকে কি করতেছ তাপ শক্তিকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছ এই যে সিস্টেম হচ্ছে তোমার রুম তোমার রুম হচ্ছে সিস্টেম তোমার রুম থেকে তাপ শক্তিকে নিয়ে নিচ্ছ নিয়ে কোথায় পাঠাতে দিচ্ছ বাইরে তখন তোমার রুমের অভ্যন্তরীণ শক্তি কমে এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি কমার কারণে রুম ঠান্ডা হয় আর রুম যখন ঠান্ডা হয় তখন পরিবেশ বাইরে থেকে বাইরে থেকে তোমার রুমে তাপ শক্তি ঢুকতে চায় অর্থাৎ পরিবেশ তখন তোমার রুমের উপর কাজ করতে চায় অর্থাৎ তখন পরিবেশ সিস্টেমের উপর কাজ করে ঠিক আছে একইভাবে তোমরা হয়তো কিছু জিনিস খেয়াল করছো যে কিছু কিছু জিনিস আছে বা যন্ত্র আছে সেগুলো অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেলে ওপেন হতে চায় না অন হতে চায় না স্টার্ট হতে চায় না স্টার্ট নিতে চায় না প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা হয়ে গেলে কী হতে চায় না স্টার্ট নিতে চায় না এর কারণ হচ্ছে তখন অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পায় এবং পরিবেশ
সীমাবদ্ধ থাকলাম এবার আমরা এই সূত্রটাকে ডিটেইলস শিখে ফেলছি এখন আমরা যাব যে এই সূত্র থেকে আরো কি কি জিনিস আমরা জানতে পারি যে সূত্রটা আবারো লিখে রাখি বিগ সূত্র খুবই ইম্পর্টেন্ট dq du dw এখন আমরা सपोज এ ডিডব্লিউ এর মান ভিন্ন ভিন্ন কন্ডিশনের ক্ষেত্রে জানতে চাই এই কাজের পরিমাণটা ভিন্ন ভিন্ন কন্ডিশনে জানতে চাই सपोज আমরা একটা পিস্টন নিলাম এটা হচ্ছে একটা পিস্টন এই পিস্টনে কিছু পরিমাণে গ্যাস আছে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে এগুলোর আয়তন বাড়ে এরকম গ্যাস তো আমরা চাচ্ছি যে গ্যাসের যে চাপ সিস্টেমের যে চাপ সেটাকে ফিক্স রাখব অর্থাৎ এটা হচ্ছে সমচাপীয় প্রক্রিয়া সমচাপীয় প্রক্রিয়া তো যেহেতু সমচাপীয় প্রক্রিয়া তাহলে সিস্টেমের চাপটা ফিক্স থাকবে সমচাপীয় প্রক্রিয়া কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় কোনো সিস্টেমের চাপকে ফিক্স রাখা হয় বা চাপের কোনো পরিবর্তন করা হয় না তাকে সমচাপীয় প্রক্রিয়া বলে ইয়াসিন এই মুহূর্তে কারেন্ট আছে একটু শেয়ার করে দাও পেজগুলোতে শেয়ার করে দাও যাতে আরও অনেকে অ্যাটেন্ড করতে পারে এবং কম আমাকে মোবাইলটা একটু দাও কমেন্টগুলো আমি চেক করি একটু তো আমরা সমচাপীয় প্রক্রিয়ার যে সিস্টেম সেটা সম্পর্কে চলে আসছি আমরা মনে করলাম যে এই যে এ একটা সিলিন্ডার এটা এই সিলিন্ডারের মধ্যে কিছু গ্যাস আছে গ্যাসের চাপ আমরা মনে করলাম যে পি গ্যাসের চাপ হচ্ছে পি ঠিক আছে যে চাপটা ফিক্সড তো আমি এই গ্যাসগুলো যাতে সিস্টেম থেকে বা সিলিন্ডার থেকে বেরোতে না পারে এই জন্য আমি কি করলাম এই সিলিন্ডারের মধ্যে একটা পিস্টন লাগাই দিলাম এটা হচ্ছে একটা পিস্টন পিস্টন কি পিস্টন হচ্ছে একটা যন্ত্র বা বস্তু যেটা দিয়ে কোনো একটা গ্যাসকে চাপ দিয়ে কম্প্রেস করা যায় অথবা সম্প্রসারিত করা যায় এটা হচ্ছে যে পিস্টন পিস্টনের কাজ হচ্ছে এই যে এটাকে মুভ করা যাবে এই সিলিন্ডারের ভেতরে এটাকে ফ্রিলি কি করা যাবে মুভ করা যাবে এখন দেখো এটা যদি আমি চেপে দিই ভেতরের দিকে এটাকে যদি আমি ভেতরের দিকে চাপ মারি তখন এই গ্যাসের আয়তন কী হবে কমবে আবার যদি আমি এটাকে বাইরের দিকে নিয়ে যাই তখন গ্যাসের আয়তন কী হবে বাড়বে তাহলে পিস্টন কি বুঝতে পারছ পিস্টন হচ্ছে যে গ্যাসের আয়তন বা বাড়ানো কমানোর জন্য অর্থাৎ কমপ্রেস কিংবা এক্সপ্যান্ড করানোর জন্য ব্যবহার করা হয় শেয়ার করে দাও একটু একজন লিখছো যে আলিয়ান রবিন তুমি লিখছো যে হালদা কয়নেটের বই কি রাজশাহীতে পাওয়া যাবে হ্যাঁ ভাইয়া রাজশাহীতে পাওয়া যাবে রাজশাহীর আকন্দ লাইব্রেরিতে কোন লাইব্রেরি আকন্দ লাইব্রেরি আর একটা মেবি পদ্মা বই বিতান আছে ওখানে পাওয়া যাবে পদ্মা বই বিতান অথবা আকন্দ আকন্দ মনে হয় মাইমেন সিং এ রাজশাহীতে হচ্ছে পদ্মা বই বিতান পদ্মা বই বিতানে তোমরা পাবা অহ নিশা আক্তার লিখছো ভাইয়া আট চ্যাপ্টার মানে অষ্টম চ্যাপ্টারের তোমরা ভিডিও দিতে বলতেছো নিশ্চয় আমি বুঝছি সো আমি চেষ্টা করব তারপরে আমরা লাইক টাস আয়োজন করার অষ্টম চ্যাপ্টারের উপরে আরেকজনে কমেন্ট করছো ঠিক আছে ভাইয়া নিশ্চয়ই তুমি সাউন্ডের কথা বলছো সো সাউন্ড ঠিক থাকবে নুপুর একটা লিখছো যে ভাইয়া চ্যাপ্টার সেভেন অবশ্যই একজনে কমেন্ট করছিল চ্যাপ্টার সেভেন আরেকজনে কমেন্ট করছিল চ্যাপ্টার এইট আরেকজনে করছো নয় তো সো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব নো প্রবলেম আমরা যতটুকু পারি তোমরা আশা করি ভিডিওতে দেখতেছ অ্যান্ড রমজান মাস কথা বলা খুবই কষ্ট বিকজ রোজা থেকে অনর্গল কথা বলা খুবই কষ্ট সো একটু রেস্ট নিচ্ছি আর একটা কথা হচ্ছে যে তোমরা যারা চিটংয়ে থাকো তারা আমাদের একটা প্রাইভেট বেস আছে চট্টগ্রামে চাইলে আমাদের প্রাইভেট বেসে ভর্তি হতে পারো ওটা হচ্ছে আমরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রাইভেট বেস যারা ভর্তি পরীক্ষা দিবা অ্যাডমিশন টেস্ট তাদের জন্য ঠিক আছে এবং আর একটা কথা বলে রাখি আমরা অ্যাডমিশন টেস্টের সময়ও কিন্তু লাইভ ক্লাস নিব আমরা লাইভ ক্লাস আয়োজন করব লাইভ ক্লাসে আমরা অ্যাডমিশন টেস্টের টিউটোরিয়াল নিব তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলগুলো বা ফেসগুলোতে এখনও লাইক দেওয়া নেই লাইক দিয়ে রাখো সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমরা ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাবা শুধুমাত্র আমি না আরও অনেকে তোমাদের জন্য লাইভ ক্লাস নিয়ে আসবে আমি আস্তে আস্তে আয়োজন করতেছি আসলে আমরা আস্তে আস্তে নিজেদেরকে ডেভেলপ করতেছি ঠিক আছে সো একটু টাইম লাগবে আরও অনেকে ক্লাস নেবে আমার ফ্রেন্ড ক্লাস নিবে তারপর হচ্ছে ইংলিশের ক্লাস নিবে একটা ছেলে সো আছে অনেকেই আছে সো আর কথা না পারি আমরা আবারও ভিডিওতে ব্যাক যাচ্ছি এখন দেখো এই যে আমরা একটা পিস্টন লিখলাম এই পিস্টনের পস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি এ হয় এই পিস্টনটার পস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি এ হয় এবং পিস্টনের যে ভেতরে সরি সিলিন্ডারের পিস্টনের পছন্দের ক্ষেত্রে বলছে 
এবং সিলিন্ডারের ভিতরে যে গ্যাসের চাপ সেটা হচ্ছে পি ঠিক আছে তাহলে গ্যাসের চাপ যদি পি হয় তাহলে এই গ্যাসের চাপের জন্য পিস্টনের উপর যে বল হবে পিস্টনের উপর যে বল প্রয়োগ করা হবে তাহলে আমরা জানি বল ইকুয়াল টু আচ্ছা আমরা চাপ ইকুয়াল টু লিখি চাপ ইকুয়াল টু বল বাই ক্ষেত্রফল তো চাপ কত চাপ হচ্ছে পি বল হচ্ছে সাপোজ এফ এবং ক্ষেত্রফল আমরা তো সি এ তাহলে গ্যাস কর্তৃক পিস্টনের উপরে যে চাপ সরি বল সেটা হচ্ছে পি এ তাহলে এই গ্যাসগুলো এই পিস্টনের উপরে পি এ পরিমাণের চাপ অ্যাপ্লাই করবে সাপোজ পি এ পরিমাণের চাপ অ্যাপ্লাই কর সরি পি এ পরিমাণে বল অ্যাপ্লাই করবে এখন আমি বলতেছি যে আমাদের এটা হচ্ছে সমচাপ প্রক্রিয়া মানে চাপ সবসময় কি থাকবে সমান থাকবে পি এর মান সবসময় ফিক্স থাকবে চেঞ্জ হবে না তো যেহেতু পি এ পরিমাণে বল গ্যাসগুলো পিস্টনের উপরে প্রয়োগ করতেছে পিস্টনটা বাইরের দিকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখাবে এখন আমি যদি পিস্টনটাকে বেরিয়ে যেতে দেই তাহলে কি হবে গ্যাসের চাপ কমে যাবে বিকজ বিকজ ভিতরে গ্যাসের আয়তন বেড়ে যাবে আর আয়তন বেড়লে চাপ কমে যাবে কিন্তু আমরা বলছি সমচাপ এই প্রক্রিয়া তাহলে সমচাপ এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপ তো ফিক্স থাকতে হবে তাহলে চাপ ফিক্স থাকতে হলে এই পিস্টনটাকে কোনোভাবেই এদিকে আসা যাবে না এদিকে আসলে ভিতরে আয়তন বাড়বে গ্যাসের আর যদি আয়তন বাড়ে চাপ কমে যাবে সো চাপ কমানো যাবে না তাহলে গ্যাস যেহেতু পি এ পরিমাণে বল প্রয়োগ করতেছে পিস্টনের উপরে আমি ঠিক পি এ পরিমাণে বল বাইরে থেকে আমাকে দিতে হবে এদিক থেকে চেপে এটাকে ধরে রাখতে হবে যাতে পিস্টনটা এখানে ফিক্স থাকে তো আমি মনে করলাম সেটা এফ এবং এদিক থেকে পি এ পরিমাণে পি এ পরিমাণের বল পিস্টনের উপর প্রয়োগ হচ্ছে গ্যাস থেকে আর আমি বাইরে থেকে এটাকে ঠেলে ধরে রাখছি যেটা দিয়ে যে বল দিয়ে সেটা হচ্ছে এফ তাহলে নিশ্চয়ই এই অ্যাপিকুলটি কী হবে পি এ এখন আমি মনে করলাম যে হালকা পরিমাণে একদম ছোট পরিমাণে এই পিস্টনটাকে যদি সরাই একদম ছোট তাহলে এবং খুব ধীরে ধীরে খুব ধীরে ধীরে খুব ছোট পরিমাণে যদি এই পিস্টনটাকে আমরা সরাই তাহলে তুমি দেখো চাপের কোনো পরিবর্তন হবে না অল্প পরিমাণে সরাবো খুবই ধীরে ধীরে মনে করো দশ মিনিট পর হালকা দশ মিনিটের রেঞ্জে দশ মিনিট সময়ের মধ্যে আমি একদম আস্তে 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 করে পিস্টনটাকে হালকা সরালাম তাহলে চাপের কোনো পরিবর্তন হবে হবে না তাহলে মনে করো আমি যে পিস্টনটাকে হালকা একদম হালকা মনে করো এটা ঠিক আছে হালকা পরিমাণে সরাই এখানে নিয়ে আসলাম তোমার কাছে মনে হচ্ছে তো বিশাল সরাইছেন ভাই না আমি বিশাল সরাই নেই মনে মনে তুমি হালকা ধরো ঠিক আছে হালকা পরিমাণে সরাই এখানে নিয়ে আসলাম হালকা পরিমাণে যেটা সরাইলাম সেই সরণটাকে আমি মনে করলাম ডিএক্স কী ধরলাম ডিএক্স এখন এই যে সরাইছি সরানোর জন্য একটা কাজ হয়েছে আমার সেই কাজটা কতটুকু আমরা সেটা বের করব তাহলে এই সরানোর কারণে আমাদের একটা কি বলবো কাজ হয়েছে তো আমরা সেই কাজটা হচ্ছে আসলে বলের বিরুদ্ধে কাজ এখানে যে বলটা আমরা প্রয়োগ করতেছি ওই বলের বিরুদ্ধে হচ্ছে এই কাজটা ঠিক আছে তো সেই কাজটা যদি ডিডাব্লিউ হয় যেহেতু ডিএক্স পরিমাণে সরাইছি শুধু কাজটা হতে পারে ডিডাব্লিউ তাহলে ডিডাব্লিউ ইকুল টু হবে আমরা জানি কাজ হয় কি বল গুণ সরণ তাহলে আমরা বাইর থেকে এদিক থেকে যে বলটা প্রয়োগ করতেছে এই বলের কারণে এটা স্মরণ হয়েছে ঠিক আছে সো পি এ অর্থাৎ এদিকে যে বলটা প্রয়োগ করছি সেটা কত পি এ পি এর কারণে এই পিস্টনে সামান্য পরিমাণে স্মরণ হলো তাহলে কাজ ইকুয়াল টু বল যেটা প্রয়োগ করতেছি সেটা ইন্টু স্মরণ পাইস ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু পি এ ডি এক্স এদিক থেকে গ্যাস যে বল প্রয়োগ করতেছে সেটার কারণে স্মরণ হলো স্মরণ হচ্ছে ডি এক্স তাহলে ডি এক্স স্মরণ যদি পি এ বলের কারণে হয় সেখানে যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডি ডাব্লিউ এখন আমরা আসলে এই ডি ডাব্লিউ আমরা জানছি ভালো কিন্তু আমাদের এই ডি ডাব্লিউটাকে আমরা কীভাবে আরও আরও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা কিন্তু এখানকার ডি ডাব্লিউ বের করতেছি এখানকার ঠিক আছে সো ডি ডাব্লিউ কিন্তু আমরা লিখবো যে পি থাকুক সাপোজ এ ডি এক্স যেটা সেটা কি এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল তুমি বলো ক্ষেত্রফল ইন্টু ডিএক্স মানে স্মরণ তাহলে ক্ষেত্রফল ইন্টু যদি স্মরণ হয় সেটাকে কী বলে আয়তন বলে কি বলে আয়তন কারণ স্মরণটা তো দৈর্ঘ্য হতে পারে বা লম্ব দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা হতে পারে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা ক্ষেত্রফল ইন্টু যদি উচ্চতা হয় ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা হলে কী হবে তোমরা জানো যে আয়তন হবে সো আমরা এ ডি এক্সে যা কি লিখব ডিবি লিখবো কারণ ছোট একটা আয়তন এটা এই ডিএক্সটা ছোট বিদে আমরা এটাকে ডিবি দোষছি 
dx যেহেতু ছোট সরণ এটাকে আমরা আয়তনের যে আয়তন যেটা সেটাকে আমরা ডিবি ধরলাম সো দেখো আমাদের আসলো dw p dv ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এই সমীকরণটাকে কিভাবে লিখতে পারি এই সমীকরণটাকে আমরা লিখতে পারি যে dq du p dv পাইছো এবার আমরা এই যে সমচাপ প্রক্রিয়া এই সমচাপ প্রক্রিয়াকে যদি আমরা গ্রাফের মধ্যে দেখাতে চাই তাহলে গ্রাফটা হবে এরকম যে আমরা যদি গ্রাফটাকে ড্র করি তাহলে গ্রাফটা হবে এরকম যেখানে আয়তনের পরিবর্তন হয়েছিল আয়তনের পরিবর্তন হবে কিসের রেসপেক্টে চাপের রেসপেক্টে চাপের কারণে আয়তন হবে সাপোজ আমি এটার নাম দিলাম এ এটার নাম দিলাম বি এটার নাম দিলাম এ এটার নাম দিলাম ভি তাহলে দেখো এখানে একটা ক্ষেত্র বলবো যাচ্ছে চাপের যে পরিবর্তন সেটার কারণে আয়তনের পরিবর্তন সরি আয়তনের যে পরিবর্তন সেটা হচ্ছে আয়তনের পরিবর্তন কেন হলো কোন যে পৃষ্ঠটাকে সামান্য পরিমাণ সরাইছিলাম আমি সামান্য সরানোর কারণে সামান্য আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে আর তাহলে আয়তনের যে পরিবর্তন সেটার কারণে আমাদের কি হলো একটা কাজ পাচ্ছি আমরা সেই কাজটা কতটুকু পি ডিবি পরিমাণে ঠিক আছে তাহলে এই যে এখানে যে কাজ সেটা কতটুকু সেটা হচ্ছে যে এ কাজটা হবে এ এ বি ভি এ এ বি বি পরিমাণে কাজ হবে তাহলে এই রিজিয়নটা হচ্ছে আসলে এই কাজটা ডি ডাব্লিউ কাজটা বা পি ডিবি কাজটা কেমনে তুমি দেখো এটা হচ্ছে ডিবি ডিবি ইকুয়াল টু বি টু মাইনাস বি ওয়ান আর এটা হচ্ছে আমাদের পি তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কি হবে পি ডিবি আর পি ডিবি হচ্ছে আবার বি টু মাইনাস বি ওয়ান তাহলে এটাও লেখা যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডি ডাব্লিউ তাহলে ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কত হলো যে চাপ ইন্টু আয়তনের পরিবর্তন দেখো আয়তনের পরিবর্তন এটা হচ্ছে আয়তনের পরিবর্তন ইন্টু এটা হচ্ছে কি চাপ তাহলে চাপ ইন্টু এই যে এটা চাপ এই যে তুমি দেখো এটা চাপ তো তার মানে এটাও চাপ তো এটা যদি চাপ হয় এটা ইন্টু এটা নিয়ে আসবে কাজ আসবে তো আমরা সেই কাজটা কেমনে পাবো এটার ক্ষেত্রফল থেকে পাবো কারণ এই যে দেখো এটার ক্ষেত্রফল কী হবে এই এলাকাটার ক্ষেত্রফল কী হবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রফল এ এ বি বি এর ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তাহলে তোমাকে যদি এই গ্রাফটা এম সিকিউরিটি দিয়ে জিজ্ঞেস করে যে এটা যদি সমচাপ প্রক্রিয়ার গ্রাফ হয় তাহলে এখানে কি তো কাজ কোন এলাকাটা উত্তর হচ্ছে এ এ বি বি পাইছো তুমি এম সি কিউ আসলে এইভাবে আসে যার কারণে তোমরা অনেক সময় পারো না মানে একটু ডিপ থেকে আসে যার কারণে তোমরা অনেক সময় বুঝো না ঠিক আছে সো আমাদের সম সম কী পেলাম আমরা যে প্রশাসনশীল প্রসারণশীল গ্যাস প্রসারণশীল গ্যাস যখন সমচাপে কোনো একটা পিস্টনে রাখা হয় সেখানে কি পরিমাণে কাজ হয় আমরা সেটা পেলাম সাথে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের সাথে এটার কি সম্পর্ক সেটাও আমরা বুঝতে পেল বুঝতে পারলাম তো আসলে আমাদের লাইভ ক্লাসটা আর বেশি বড় করা যাবে না আমরা পরবর্তীতে আমরা পরের যে টিউটোরিয়াল টপিকগুলো সেগুলো আলোচনা করব তার আগে আমরা সমস্যা প্রক্রিয়াটা আলোচনা করে ফেলবো এবং রুদ্রতাবি প্রক্রিয়াটা আলোচনা করে ফেলবো ঠিক আছে রমজানের দিন এত বেশি আসলে লং ক্লাস নেওয়া খুবই অসম্ভব সো আমরা চলে যাচ্ছি আমরা তো সমস্যা প্রক্রিয়া দেখলাম এখন আমরা দেখবো সমস্যা প্রক্রিয়া তাহলে সমস্যা প্রক্রিয়ায় কৃত কাজ ঠিক আছে এটার হ্যাডিং হবে সমস্যা প্রক্রিয়া কৃত কাজ আমি একটু কমেন্টগুলো পড়ি তোমরা কজন আসো লাইভে ষোলো জনের মধ্যে লাইভ ক্লাস করতেস অনেকেই লিখছ যে যেমন আলামিন ইসলাম লিখছ বি ইউনিটের সাজেশন চাই হ্যাঁ দিব ভাইয়া নূপুর আক্তার লিখছ জর না আক্তার বুঝি নেই তোমার কথা কি তুমি হয়তো কাউকে মেনশন করতে চাইছ বাট পারো নাই জর না আক্তার পরে আবার হ্যাঁ মেনশন করছো তাকে একজনে লিখছো যে আবু হুরাইরা আদিল তুমি লিখছ ফাইভ এইট নাইন এ তিনটা নিয়ে ভিডিও দিয়েন ভাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো নূপুর একটা লিখছ দেখ প্রিয়াঙ্কা ও তুমি একজনকে সাজেস্ট ইয়া করছো মেনশন করছো থ্যাংক ইউ হাসিবুল হাসান শান্ত লিখছ ভালো লাগছে 
আপনাকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ নুপুর আক্তার লিখছ দেখ জন আক্তার থ্যাংক ইউ আসলে আমরা এখন সমস্যা প্রক্রিয়ায় যে কৃত কাজ সেটা বের করতে যাচ্ছি সো আমরা আবারও ভিডিওতে চলে যাচ্ছি সমস্যা প্রক্রিয়া আসলে কি সেটা আগে জানা উচিত সমস্যা প্রক্রিয়া হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় কোনো সিস্টেমের তাপমাত্রা ফিক্স থাকে মানে তাপমাত্রার যদি পরিবর্তন না করি উষ্ণতার যদি তাপের না উষ্ণতা উষ্ণতা বা তাপমাত্রা উষ্ণতা বা তাপমাত্রা যদি আমরা পরিবর্তন না করি তাহলে বলা হয় সমস্যা প্রক্রিয়া তো কোনো সিস্টেমে যদি সমস্যা প্রক্রিয়া রাখা হয় তখন সেখানে তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না সরি তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না তাপের আদান প্রদান হতে পারে বাট তাপমাত্রা ফিক্স থাকে তো তাহলে তাপমাত্রা ফিক্স কেমনে রাখবো তাপের আদান প্রদান যদি না করা হয় তাপমাত্রা তো ফিক্স থাকবে না মানে হচ্ছে আমি যদি বুঝতে চাচ্ছি যে তাপমাত্রা যদি আমি সাপোজ আবার বলতে বলতেছি আমি তাপের পরিবর্তন করব কিন্তু তাপমাত্রা ফিক্স থাকবে তাপের পরিবর্তন করব তাপমাত্রা ফিক্স থাকবে এখন দেখো কোনো একটা যন্ত্রে বা কোনো একটা রুমের মধ্যে যদি আমি তাপ দেই তাহলে তুমি নিজে চিন্তে করো তাপমাত্রা কিন্তু বাড়বে রুমের তাহলে কিভাবে আমরা তাপমাত্রা পরিবর্তন করব না কিন্তু তাপের আদান প্রদান করাবো মানে তাপ দিব কিন্তু তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না চিন্তা করে দেখো যে আবারও ভালো করে এটা তোমার চিন্তা শক্তিকে বাড়াবে যে আমি কোনো একটা রুমে তাপমাত্রা ফিক্স রাখবো কিন্তু রুমে আমি তাপ দিব বা নিব রুম থেকে তাপ নিব কিংবা দিব কিন্তু রুমে তাপমাত্রা ফিক্স থাকবে ভালো করে খেয়াল করো আবারও খেয়াল করো এটা একটি চিন্তার বিষয় যে আমি রুমে তাপমাত্রা ফিক্স রাখবো তাপমাত্রা বাড়াতে দেবো না থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে কিন্তু রুমের মধ্যে তাপ দিব আবার নিব তাহলে দিলেও পারি নিতেও পারি সাপোজ আমি তাপ দিলাম কিন্তু তাপমাত্রা বাড়তে দেওয়া যাবে না তাহলে আমাকে দুইটা প্রসেস করতে হবে হয় রুমের আয়তন বাড়াইতে হবে তাপ দিব কিন্তু রুমের আয়তন আস্তে আস্তে বাড়াইতে হবে তাহলে ওই তাপগুলো পুরো রুম আস্তে দখল করতে করতে টাইম লাগবে তাপমাত্রা বাড়বে না অথবা আমি যেটা করতে পারি খুবই ধীরে ধীরে অল্প পরিমাণে তাপ আমি রুমের মধ্যে দিতে পারি খুবই ধীরে ধীরে কোনো সিস্টেমে অল্প পরিমাণে তাপ যদি দেওয়া হয় তাহলে ওই সিস্টেমের তাপমাত্রা বাড়ে না অর্থাৎ তাপমাত্রা ফিক্সড সমস্যা প্রক্রিয়া তাহলে ধীরে ধীরে যদি কোনো সিস্টেমে তাপ প্রয়োগ করা হয় খুবই ধীরে ধীরে তাহলে ওই সিস্টেমের তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ সমস্যা প্রক্রিয়া এই জিনিসটা যারা বুঝছ তারা পরের জিনিসগুলো বুঝে যাবে অটো তাহলে আমরা মনে করলাম যেহেতু আমরা সিস্টেমে খুব ধীরে ধীরে তাপ শক্তি সরবরাহ করব তাহলে আমরা বলতে পারি এই সূত্র থেকে এই সূত্র থেকে আমরা যেটা একটু আগে লিখছিলাম যে ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিইউ প্লাস ডিডাব্লিউ তাহলে দেখো আমরা ধীরে ধীরে তাপের প্রয়োগ করতেছি ধীরে ধীরে খুব ছোট পরিমাণে তাপের প্রয়োগ করব তো ধীরে ধীরে খুব অল্প পরিমাণে তাপ প্রয়োগ করলে ওই সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ে না অভ্যন্তরীণ শক্তি ফিক্স থাকে অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শক্তি ডিইউ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ডিইউ ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তখন কি হয় ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিডাব্লিউ হয় অর্থাৎ যে অল্প পরিমাণে তাপ ধীরে ধীরে তুমি প্রয়োগ করবা পুরোটাই কাজে রূপান্তরিত হয় আর পুরোটাই যখন কাজে রূপান্তরিত হয় এই জন্য ওই জায়গার বা ওই সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়ানা বিদায় তাপমাত্রা ফিক্স থাকে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না কারণ তুমি যে ধীরে ধীরে হালকা তাপ দিচ্ছ সেটা কাজে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে আর কাজে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে সিস্টেমের তাপ শক্তি সরি তাপমাত্রা বাড়ে না বুঝতে পারছো এবার আমরা দেখব যে আসলে এই কাজটা কতটুকু এবং সেটাকে আমরা কীভাবে নির্ণয় করব। সাপোজ আমরা একটা গ্রাফ নেই এটা হচ্ছে একটা গ্রাফ আমরা সাপোজ এই গ্রাফের মধ্যে যেহেতু আমাদের তাপমাত্রা ফিক্স থাকবে তাপের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না কিন্তু আমরা করতে পারি সিস্টেমের আয়তন বাড়াতে পারি আমি আগে বলছিলাম যদি তাপমাত্রার পরিবর্তন না করতে হয় তাপ দিতে হয় সিস্টেমের আয়তন বাড়ানো যেতে পারে চাপ বাড়ানো যেতে পারে চাপ কমানো যেতে পারে এগুলো করা যেতে পারে খুব ধীরে ধীরে তাপ দেওয়া যেতে পারে তাহলে তাপমাত্রা ফিক্স থাকবে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না সাপোজ একটা সিস্টেমের আগে আমরা পি ওয়ান চাপে বি ওয়ান আয়তন ছিল তাহলে আবার এই পি চাপে আয়তন বি টু হলো তাহলে তুমি বলো আয়তন কখন কমে চাপ বাড়ালে চাপ বাড়ালে আয়তন কমে তাহলে এটা হবে পি টু চাপ বেশি বেশি হওয়ার কারণে আয়তন কমে গেছে তাহলে দেখো তাহলে এটাকে আমরা ভিটু বলি এবং চাপ যদি কম থাকে পি ওয়ান তখন আয়তন হয় বেশি তখন আয়তন সাপোজ ভি ওয়ান 
তাহলে কোন একটা সিস্টেমের মধ্যে গ্যাস ছিল গ্যাসের চাপ যখন বেশি ছিল আয়তন ছিল কম চাপ যখন কমায় দিলাম আয়তন বেড়ে গেল তাহলে তাপমাত্রা পরিবর্তন করবে না যদি আমরা ধীরে ধীরে তাপ প্রয়োগ করি কারণ আমি আয়তন বাড়াই দিছি আয়তন যদি বাড়াই তাহলে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না যদি ধীরে ধীরে তাপ প্রয়োগ করি ঠিক আছে তাহলে আমরা যে গ্রাফ পাচ্ছি সাপোজ আমরা পাচ্ছি একটা বিন্দু পাচ্ছি এখানে আর একটা বিন্দু পাচ্ছি এখানে এই যে দেখো পি ওয়ান বি ওয়ানের বিন্দু হচ্ছে এটা আর পি টু বি টু এর বিন্দু হচ্ছে এটা এখন এই বিন্দু দিয়ে যদি আমরা একটা গ্রাফ টানি তাহলে এরকম পাওয়া যায় গ্রাফটা এখন যেহেতু এটা আয়তন আয়তন এভাবে একদম ইউনিফর্মলি কমে না আসলে কমে কিংবা বাড়ে না আয়তন একটু বাঁকা হয়ে বাড়ে কিংবা কমে বাঁকা হয়ে বাড়ে কিংবা কমে তাহলে এটা হবে আসলে এরকম এই যে এরকম বাঁকা বাঁকা হয়ে বাড়বে কিংবা কমবে এখন তুমি দেখো এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি যে এখানে পি এর মান যদিও কম কিন্তু বি এর মান বেশি আবার এখানে পি এর মান বেশি কিন্তু বি এর মান কম অর্থাৎ আলটিমেটলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে তুমি যে পরিমাণে তাপ সিস্টেমে দিচ্ছ সেটা কাজে রূপান্তরিত হওয়ায় কারণেই আয়তন চাপ কম অবস্থায় আয়তন বেশি আর চাপ বেশি অবস্থায় আয়তন কম মানে 